I will not give my life for Geoffrey's murder and I know I will get no justice here so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Si tu regardes Game of Thrones, tu sais qui dit cette phrase, à quel moment est-ce qu'elle implique pour la suite de la série et on va voir dans cette vidéo que tu peux apprendre pas mal de choses niveau anglais grâce à cette phrase. On commence avec Will qui est le modal exprimant le futur. Je te rappelle les trois règles des modaux rapidement. Un modal est invariable, donc il n'y a jamais de S à la troisième personne du singulier. Un modal est suivi d'un verbe sans tout. Et deux modaux ne peuvent jamais se suivre. Ensuite, on a un peu de vocabulaire. To give, c'est donner. To let, c'est laisser. To decide, c'est décider. A trial, c'est un procès, mais ça peut aussi être dans d'autres contextes. Un essai ou un match de sélection, en parlant de sport. Et fate, c'est le sort, le destin. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur plusieurs points. Le premier, c'est le S de la possession, le apostrophe S de la possession plutôt. Tu vois qu'après Geoffrey, il y a le apostrophe S, c'est parce que c'est la possession. Alors fais attention, en anglais, on met celui qui possède en premier. Donc là, c'est le meurtre de Geoffrey, si tu veux. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est l'idée. Donc tu vois qu'en français, c'est l'inverse. C'est le meurtre de Geoffrey, alors qu'en anglais, c'est Geoffrey's murder. Fais attention, ça s'inverse, fais attention à ça. Ensuite, est-ce qu'on dit no ou not Alors fais attention à ça, comme je dis dans une précédente vidéo qui va s'afficher en haut à droite pour toi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup posé problème, mais je pense que j'ai enfin compris le truc. Tu vas mettre no devant un nom, et tu vas mettre not devant n'importe quoi d'autre. Et no signifie aucun, pas de, et a le même sens que not any. Par exemple, tu peux très bien dire there are no eggs in the fridge, il n'y a plus d'œufs dans le frigo, il n'y a pas d'œufs dans le frigo, plutôt. Ou alors, there aren't any eggs in the fridge. D'accord Il y a, ça, ça a exactement le, le même sens. Mais souvent, tu as no qui est plus fort que not any. Enfin, on finit avec un petit point vocabulaire rapide. Est-ce qu'on dit demande ou ask Les deux veulent dire demander. Tu vas utiliser ask quand tu vas demander une information, un service, un renseignement. Demande, tu vas aussi demander, mais il y a plus une idée de contrainte, une idée de menace. Tu vas avoir cette idée-là dans « demande » que tu n'as pas dans « ask ». Donc on va dire que « ask » est peut-être un peu plus gentil que « demande ». On a fini avec cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour avoir ta vidéo tous les trois jours. Maintenant, j'en fais une à peu près tous les trois jours. Donc abonne-toi. On va voir pas mal de choses dans les, dans les, dans les jours à venir. Surtout que c'est l'été, donc si tu veux améliorer ton anglais pendant l'été, tu es au bon endroit. Rejoins-moi sur Facebook et je te mets le lien de mon site également en description sur lequel il va y avoir beaucoup de contenu niveau méthode, tout ça où je vais expliquer un petit peu comment moi j'ai fait pour m'améliorer en anglais, surtout au niveau de la compréhension, parce que pour moi, comme, comme j'ai expliqué dans pas mal de vidéos, la compréhension, c'est la base de tout. Je te remercie pour ton attention, et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao